चलिए बच्चों गुड इवनिंग आदाब हम लोगों ने कल पढ़ा था हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आई होप आप लोगों को समझा होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो जे एस मिल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नई सोच रखने वाले अल्फ्रेड मार्शल हिस्स प्रिंसिपल्स है ना पीग्यून इफेक्ट हेक्स सेमिलसन ग्रोथ थेरी है ना मिसिस जौहान रॉबॉन्स रॉबिनसन छोटे छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने आपको इनके बताया था आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट दिस इज मैं पहली लाइन देखो आपको थोड़ा शेयर चकित करेगी कि दिस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स डिट एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के इवोल्यूशन के पहले एग्जिस्टेंस में था माइक्रो इकोनॉमिक्स बट ड्यू टू सम अनफेवरेबल फैक्टर्स इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इवेल्यूएट बहुत मुश्किल होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट करना तो उस थेरी को लोगों ने कंसिडर uh, करना ही बंद कर दिया था बट जब वो एग्जिस्टेंस में था तो कुछ लोग उसको फॉलो करते थे और एडवोकेट करते थे तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको सिक्सटीन और सेवनटीन सेंचुरी में है ना जो फॉलोअर्स ऑफ मर्केंटलिस्ट थे जो बिजनेस ग्रुप के पीपल होते थे अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स व्यापारी वो इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे बच्चों है ना ये आप ध्यान रखिएगा दे सपोर्टेड द पॉलिसीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश व्यापारी था ठीक है विच वर बेस्ड ऑन माइक्रो अप्रोच ये एक इनका सपोर्ट हुआ एटीन सेंचुरी में कुछ फ्रेंच थिंकर्स थे फ्रेंच पॉलिसी मेकर्स फ्रेंच जिनको फिजियोक्रेट्स भी कहते हैं फिजियोक्रेट्स वो होते हैं जिनकी सोच ये है कि देश की जो पूरी इकोनॉमी है उसका एक ही पर्पज़ होना चाहिए टू डेवलप द एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर लैंड यानी एक ही प्राइमरी फोर्स होना चाहिए एक ही प्राइमरी सोर्स होगा देश को वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टू डेवलप द एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस को हाई रखो तो अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली इट क्रिएटेड द नेशंस वेल्थ है ना ऐसा ये फिजियोक्रेट्स उनको बोला जाता है हु थिंक दैट द ओनली पर्पज ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डेवलप द एग्रीकल्चर एंड हाई एंड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस को हाई रखना यूज द एग्रीकल्चर लैंड फॉर दी प्रोडक्शन ठीक है उनको फिजियोक्रेट्स कहते हैं देखो उसमें लिखा भी है नीचे फिजियोक्रेट्स जो है ट्राई टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट द इनकम ऑफ नेशन एंड द वेल्थ ऑफ नेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इट हैज टू बी फ्रॉम दी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड प्राइस हाई दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसा इन लोगों का बिलीफ था आप उसको आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं एग्रीकल्चर प्राइसेस को एग्रीकल्चर बने हुए गुड्स को प्राइसेस हाई रखो तो अल्टीमेटली देश को कंट्रीब्यूट करेगा इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल इन सम नेशन आप अपने देश में भी इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं ठीक है अब कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट किया बट साथ साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कंट्रीब्यूशन था उनका वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं एडम स्मिथ प्राइस डिटर्मिनेशन फ्री मार्केट इकोनॉमी प्रोफेसर रिकार्डो जे एस मिल इन्होंने सब ने डिस्कशन किया डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ ठीक है नेशनल इनकम और वेल्थ को इन्होंने वेल्थ आ गया मतलब इट इंक्लूड्स द अदर सोर्सेस ऑल्सो विच इज़ वैल्यू ठीक है वेल्थ की एक खूबी होती है कि वेल्थ वो संपत्ति है जो एक्सटर्नल होती है ह्यूमन बींग से मतलब ह्यूमन बॉडी को छोड़ के जो ट्रांसफरेबल होती है जिसमें यूटिलिटी होती है जो स्केरसिटी में अवेलेबल हो ये ध्यान रखिएगा और जब कोई मनी वैल्यू में कंट्रीब्यूट करें वो आपकी वेल्थ कहलाएगी नेशनल इनकम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएशन ऑफ इनकम इन फॉर्म्स ऑफ रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट ये चार फॉर्म में अगर आप इनकम कमा रहे हो तो दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशनल इनकम ठीक है इसको ध्यान रखने का बट इन लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स ने रूल किया है कब तक जब तक एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड नहीं आएगा 1928, 29, 30, 31, 32 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया ना जो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन होके रखा था है ना और डिमांड बिल्कुल नहीं थी अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है 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 क्योंकि लगा कि डिमांड है दूसरे देश डिमांड करेंगे अमेरिका और यू को लगा यू और यू को तो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन सडनली अदर नेशन बिकम सेल्फ रिलायंट एंड द डिमांड गोज ऑन डेमिनेशिंग तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आ गया है ना प्राइसिस कम एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन माल सड़ रहा है वैल्यू गिर रही है रुपीज़ की तो फिर अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ से चेंज किया गया देशों की पॉलिसीज़ बर्बाद हो रही है ठीक है समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ 
ठीक है तो वो एक ग्रेट डिप्रेशन का बहुत बड़ा निशान ही रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है डिप्रेस डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम फॉर थ्री और फोर ईयर्स नो प्रोडक्शन प्राइसेस आर डाउन हाई अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेस ऑफ सप्लाई नो डिमांड है ना ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग अदर कंट्रीब्यूशन की तरफ देखिए एक जो फेमस कंट्रीब्यूशन है जिसमें आपको बड़ा भी रहता कीन्स थेरी कीन्स थेरी ना मैनाड किन्स जॉन मैनाड किन्स जे एम किन्स थेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जे एम किन्स थेरी इनकी एक फेमस बुक आई थी थेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है ना इंटरेस्ट ऑन मनी जो पैसे पैसा मिलता है पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना उस पर थी देखो एक मैं आपको इनका बेसिक फंडा बताता हूँ कीन्स का क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद ये पॉलिसी आई थी फोकस था सोशल वेलफेयर पे है ना तो इनकी अप्रोच क्या थी क्या कहते थे ये गवर्नमेंट को मैं आपको बताता हूँ इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स जो होती है उसका जो मेन फोकस होना चाहिए मेन फोकस जो होना चाहिए उसका ठीक है एक सेकेंड ना थोड़ा सा इसको पटा कर लेते हैं चलो बढ़िया है मैं मेन फोकस होना चाहिए इनका ऐसा कहना था जो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का वो होना चाहिए टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड लोगों की डिमांड को आप बढ़ाओ कैसे तो इन लोग दो तीन चीज़ें बोलते थे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने होंगे लाइक like लोगों पे खर्च करना होगा लोगों को पैसा देना होगा सब्सिडी देनी होगी कि जिससे उनके पास पैसा आए और वो पैसा लेके फिर मार्केट में जाए और रिड्यूस दी टैक्स टैक्स एक्सपेंडिचर कम करना होगा आपको ऐसी इनका जे एम कीन्स का एक एक बोल सकते हैं आप एक कहना था एक सजेशन था एक ओपिनियन था कि एक्सपेंडिचर बढ़ाओ उसके लिए आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी ना क्योंकि सरकार के पास पैसा होता नहीं था ये सपोर्टेड द बोरोइंग कंसेप्ट के पैसा लो और पैसा लेके खर्च करो और टैक्स को कम करो मगर तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आप देख रहे हो तो वो सोशल वेलफेयर की तरफ ही जा रहा है कि लोगों से ना लेके लोगों पर ज़्यादा खर्च करना है ना जिसको हम डेफिसिट भी कह सकते हैं लाइक आमदनी अटनी और खर्चा रुपया तो अगर लोगों के पास पैसा आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जैसे भी वो तो मार्केट में उस पैसे को लेके जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो रिसेशन है मार्केट में जो मंदी है वो ख़त्म हो जाएगी ऐसा इनका कहना था रिसेशन ख़त्म करने का ये तरीका इन्होंने लोगों को सपोर्ट किया था ठीक है कुछ लोगों ने फॉलो किया कई लोग आज भी करते हैं कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया ठीक है समझा बेटा क्या सपोर्ट करते थे इन चीज़ों के चलो बढ़िया नेक्स्ट आ जाते हैं अब ये तो इनकी हुई इन्होंने अपनी एक थेरी इंट्रोड्यूस की लोगों के सामने कि इस तरीके से आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज लगानी इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की मैथ मैथस विक्शल वॉलरस एरविन विशर ये सब लोगों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा जरूर बताऊँगा आपको इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग बात है तो स्टार्ट करते पढ़ना सबसे पहले मैथिस ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिस्ट है मेल्थिस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बहुत फेमस थ्योरी है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल के साथ में मेल्थिस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ही बिलीव्स इनके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स थी ये भी ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रहे हैं इनका बिलीव कैसा था आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई और ये फूड सप्लाई हो गया तो इनका कहना था कि जब पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है ना बहुत तेज़ी से तो एक समय ऐसा आएगा आ, कि पॉपुलेशन फूड सप्लाई को एक्सीड कर जाएगा वट ही बिलीव इनका ऐसा एक मानना पर ऐसे मान लो ये फूड सप्लाई ठीक है या इसको अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ ठीक है ये पॉपुलेशन ग्रोथ है सॉरी ये पॉपुलेशन बढ़ रही है है ना तेज़ी से बढ़ रही है स्टेटिस्टिकली और ये आपका फूड प्रोडक्शन है ये भी एरेथमेटिकली बढ़ रहा है दोनों बढ़ रहे हैं फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं बट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उनका ऐसा कहना था कि ये जो पॉइंट्स है जैसे यहाँ अगर अपन देखें तो अपने पास में अबेंडेंस में फूड बचेगा यहाँ देखें तो स्केरसिटी होगी और ये हो गया आपका इक्वली प्रियम पॉइंट ये जो पोर्शन है तो ये इनका कहना था कि ये डेंजरस पॉइंट है जब ये एक्सीड कर गया तो इकोनॉमी की हालत ख़राब मतलब रिसोर्सेज फिर ऑप्टिमम यूज़ होंगे ऑप्टिमम मतलब वेस्ट होंगे है ना कम पड़ जाएंगे है ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे रिसोर्सेज ऐसा इनका बिलीफ था ये ऐसा बिलीव करते थे ना? तो ये तो ये क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से था यहाँ पर आप देखो ना यहाँ स्केयर सिटी आ गई गैप जो बन गया 
ये जो गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में यहाँ पर तो इनका ऐसा कहना था कि अगर इकोनॉमी को अच्छे से चलाना है तो आपको पॉपुलेशन को रिड्यूस करना होगा या रोकना होगा तो दो तरीके इन्होंने बताए थे किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन की तरफ चले गए ना हम लोग है ना रिसोर्स ख़त्म हो गए स्केयर सिटी में आ गई रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं प्राइसिस बढ़ जाएंगे रिसोर्स को तो इन्होंने दो तरीके बताए थे मैं आपको छोटा सा उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ ठीक सॉरी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इनका ऐसा कहना था पॉपुलेशन रोकने के दो तरीके होते हैं पहला पॉजिटिव चेक और दूसरा प्रिवेंटिव याद आ रहा है इलेवंथ में कुछ पढ़े थे अपन ने थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में भी मेल्थिशियन थ्योरी मैंने पढ़ाया था आप लोगों वुलन्स इफेक्ट के बाद में क्या था ये सर पॉजिटिव चेक्स वो होता है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि पॉपुलेशन का जो रिडक्शन है एज कम्पेयर टू फूड सप्लाई रिसोर्सेस वो ऐसे कम हो जैसे वॉर फेमाइन है ना वॉर डिजीज फेमाइंस ऐसी सिचुएशन जो अभी अभी चल रहा है जो कोविड नाइन्टीन लाखों लोग मर रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिव चेक प्रोडक्शन जो पॉपुलेशन है वो रिडक्शन पे जो बहुत ही नेगेटिव तरीका है और एक होता प्रिवेंटिव जो ह्यूमन भी खुद जिसको मॉरल रिस्ट्रेंट भी कहते हैं कि लोग खुद डिसाइड करें अपने बिलीफ से जैसे लेट मैरिज है ना और एक कि अगर आप जब तक केपेबल ना हो जाओ तब तक आप बच्चे पैदा ना करो तो कैपेबिलिटी के हिसाब से ये मॉरल रिस्ट्रेंट थे जिसको ये सपोर्ट करते थे कुछ नेगेटिव मॉरल रिस्ट्रेंट भी थे जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया और, और भी ठीक है ये इनकी एक थीरी थी तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है लोगों को लोगों का लोगों के प्रति इनका कि थीरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लोगों के सामने ठीक है जो मेरे ख्याल से कई हद तक हम लोग भी बिलीव करते हैं तभी तो हमको कमी हो रही ना आज रिसोर्स की बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ठीक है तो मगर जो उनके रिडक्शन के तरीके हैं उससे हम कई बार शायद सहमत ना हो ठीक है ये हो गया इनका एक कंट्रीब्यूशन अब नेक्स्ट है वॉलर वॉलरस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कि वॉलरस का कंट्रीब्यूशन क्या था तो मैं बताता हूँ ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे इनका कंट्रीब्यूशन भी हम थोड़ा सा डिस्कस तो करेंगे यार अच्छे से इनके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने दो भाग में डिवाइड रखा था उसमें से एक छोटा सा पोर्शन तो मैं आपको बताऊँगा बच्चों एक था मार्जिनल थ्योरी ऑफ वैल्यू ये एक थ्योरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जहाँ मार देखो मार्जिनल वर्ड कितना आ रहा है मैंने अगर आपको पढ़ाया था द एडिशनल ऑफ एनीथिंग एडिशन टू दी एनीथिंग है ना और एक इन्होंने एक बड़ी सीरीज बताई जनरल इक्वलिब्रियम ठीक है रिलेटेड टू मार्केट तो इस थ्योरी को मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है देखो इनके हिसाब से ऐसा था कि अगर दो मार्केट हैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आप लोगों को एक है मार्केट वन एक है मार्केट टू यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है है ना और इस मार्केट पे डिमांड उतनी नहीं है बट चीज़ें हैं सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ प्राइस ज़्यादा होगा इन्फ्लेशन आएगा और यहाँ पर डिमांड भी है बट एक्सेस में सप्लाई भी है सप्लाई अवेलेबल है एक्सेस में तो इनका कहना ऐसा था कि अगर आपको प्राइस को इक्विलिब्रियम में लाना है मतलब क्योंकि यहाँ पर डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई है यहाँ पर तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अपने को अब क्या करना है सप्लाई को डिमांड का एक लाना है तो उनका कहना था कि जहाँ पर सरप्लस में गुड्स है इस मार्केट में वहाँ से आपको गुड्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कैसे अब जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई कोशिश तो ये रहती है ना हमारी तो प्राइस भी कायम में आ जाएगा इक्वलीब्रियम में प्राइस भी इक्वल हो जाएगा है ना महंगा नहीं होगा सामान तो इनका कहना था इन्फ्लेशन से लड़ने का ये तरीका हो सकता है कि दो मार्केट को कैसे इक्वलीब्रियम में लाया जाए कि इक्वल गुड्स रहें सप्लाई के मुकाबले प्राइसेस भी इक्वल रहेंगे ऐसा इनका कहना है अरे इसलिए हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं आप देखते हैं है ना या अभी आप देखते हो कि जहाँ गुड्स ज़्यादा हैं तो वहाँ से वहाँ भेजे जा रहे हैं पीडीएस कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सरकार यही करती है जहाँ पर गुड्स नहीं है ठीक है ये इनका एक बेसिक फंडा था वॉलरस का ठीक है इक्वलीब्रियम इनका कहना था कि इंडिविजुअल मार्केट कोई चीज़ नहीं होती है एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही पूरा मार्केट है और उसके अलग अलग ये कंपोनेंट है तो इनको सब हमको सबको इक्वलीब्रियम में रखना होगा जो बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है बट हम कर सकते हैं ठीक है क्लियर है समझा पक्का डायग्राम समझा चलो बढ़िया नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आ गया भैया सबके कंट्रीब्यूशन लिख लेना मेरे बच्चों मेहनत से उड़ा रहा हूँ बोलना नहीं है ना ठीक है अब आ जाइए आप इरविन फिशर ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है पार्ट है ये मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ अमेरिकन ग्रेट अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ग्रेट इनकी जो थेरी है ना इसको समझने के लिए पहले तो मैं बता दिया फ्रेंच अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे 
आज भी अमेरिका इनकी थेरी को यूज़ करता है इसको हम फिशस इफेक्ट कहते हैं इनकी जो थेरी थी ना इट इज़ बेस्ड ऑन दी रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये मैं थोड़ा आपको समझा तो है क्या मैं मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आपको शायद समझे मैं उम्मीद करने की कोशिश करूंगा मैं समझाता हूं आपको इसका एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपको रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट पैसे की वैल्यू से रिलेटेड है पैसा आपके पास बचना चाहिए और रियल में कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है ना पढ़ा था ना नेशनल इनकम में मैंने तो मेरे को कुछ तो बचे तो कैसे बचेगा तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए अगर उस व्यक्ति ने बी को सौ रुपये दिया एज कैपिटल और दस परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज किया तो जो फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल है ना नाम का इंटरेस्ट रेट है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है मिनिमम जो चार्ज किया उसने मिनिमम बी पे तो बी उसको कितने पैसे वापस करने वाला है कुछ दिन में एक सौ अब जी जब बी उसको पैसे वापस करेगा तो ये जो इंटरेस्ट रेट आपने एक्सपेक्ट किया बी आपको देगा तो जो टाइम पीरियड के साथ में इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा अब जो चीज़ पहले 100 में आती थी हो सकता है वो चीज़ अभी एक सौ दस रुपये में आती हो तो पेपर पे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही देखने में कि वाह एक ए ने दस परसेंट कमाया सौ रुपये पर बट अगर एक्चुअली सही बोल रहा हूँ ना मैं इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है पहले अगर मैं पाँच हज़ार कमाता था और आज अगर मैं दस कमा रहा हूँ तो वो चीज़ें भी तो डबल हो गई हैं लॉडिक समझ रहा है पहले जो चीज़ दस रुपये की आ जाती थी वही चीज़ आज बीस रुपये की है तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बच रहा तो जो पैसा हाथ में बचेगा उसी को तो हम रियल इंटरेस्ट रेट कहेंगे तो ए के पास तो कुछ भी नहीं बचा ना क्योंकि जो सामान वो पहले सौ में खरीदता था आज वही सामान एक सौ दस में तो कहाँ पैसा बचा तो वैल्यू रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो गया जीरो फॉर्मूला तो यही बताया ना मैंने आपको बताया कि नहीं बताया ठीक है कुछ भी नहीं बचा आपके पास में क्लियर है और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट भी कितना है यानी इन्फ्लेशन भी कितने रेट से पड़ा जो चीज़ आपको सौ में पड़ती थी एक में पड़ रही है तो वो भी 10 परसेंट से पड़ा तो फॉर्मूले में जाएंगे तो क्या होगा बच्चों 10 माइनस दस जीरो तो हाथ में कुछ नहीं बचा आपके क्लियर है कि नहीं क्लियर है तो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट के हिसाब से हम लोग लगाते हैं ना कि मार्केट में पैसे की वैल्यू क्या है क्योंकि मनी की वैल्यू तो क्या हो रही है दिन पर दिन पैसा महंगा होते जा रहा है सामान महंगे होते जा रहे हैं तो आप जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे नॉमिनल वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रखना मतलब अगर मान लो यहाँ पंद्रह होता है फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पंद्रह होता तो यहाँ कुछ ना कुछ तो पाँच रुपये बचते ना उनके पास में लॉडिक समझ रहा है सौ पे पंद्रह परसेंट कितना है पंद्रह तो यहाँ उनको एक सौ पंद्रह रुपये मिलते हैं वो सामान एक सौ दस का था तो पाँच रुपये तो बचते तो रियल इंटरेस्ट रेट बचता ना पाँच रुपये तो इसलिए आप जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो अपने पैसे पर जो आप पैसे का लेन करते हो तो आप हमेशा इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा ही रखा करो तो जब भी आपके पास कुछ पैसा बचेगा यानी आपको यानी कितना स्टडी वाला मामला है तो यू हैव टू स्टडी कि चीज़ें कितनी महंगी होने वाली उसके हिसाब से भाई मैं भी फीस चार्ज करूंगा है ना तो मैं भी सोचूंगा ना कि जो सामान मैं अभी जितने में खरीद रहा हूँ दो साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं फीस उस हिसाब से चार्ज करूंगा तो मेरे पास जो पैसा बचना चाहिए पता चला मैं उतनी फीस ले रहा हूँ या मैं जो फीस जो पढ़ाया है ना वो मैंने इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से नहीं बढ़ाया लॉडिक समझा तो आगे जाके अगर अरे वाह मेरे को तो इतनी फीस मिल रही पता चला कि सामान भी तो महंगा हो रहा है तो हाथ में तो उतना ही पैसा बच रहा है या बच रहा ही नहीं है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग थेरी है आई होप आपको समझा होगा मैंने छोटे से एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया आप लोगों को ये आपकी लाइफ में काम आएगा आगे भी इन्वेस्टमेंट करने में ठीक है मनी रिटर्न ऑन मनी इंटरेस्ट रेट को बोल सकते हैं रिटर्न ऑन मनी ठीक है सर मैं फिर एक विक्शल है है ना ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको जनरल इक्लिब्रियम पॉइंट थ्री ऑफ वैल्यू ये पढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट मनी थ्री ऑफ पॉपुलेशन ये आखिरी रह गए विक्शल ये भी स्वीडिश इकोनॉमिक्स रहे हैं ये इनके हिसाब से एक्चुअली ये बिलीव करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी बिलीव करते हैं इनका मानना है कि इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन से होने चाहिए इन्होंने भी बहुत सारी थ्योरी लिखी इन्होंने इनके कुछ कंसेप्ट थे इनका ऐसा कहना था कि जो मार्केट है वो परफेक्ट होना चाहिए यानी ऐसा मार्केट जहाँ पर हर व्यक्ति एक ही सामान बेच रहा है एक ही प्राइसिस पर तो इक्विलिब्रियम हो जाता है है ना उतनी ही डिमांड है उतना ही सप्लाई है है ना है ना सब एक ही जैसे बर्डी का एग्जांपल ले लो चाँदी चौक का सब एक ही जगह पर बेचे एक ही प्राइस एक पर एक ही प्रकार के गुड्स बेच रहे हैं परफेक्ट मार्केट हम इसको कह सकते हैं ठीक है परफेक्ट मार्केट तो ऐसा मार्केट तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता इसके आसपास हो सकता है मार्केट जैसे फिश मार्केट एक ही नदी से लाया एक ही जगह पर बेचा एक ही प्राइस पर है ना बोलता परफेक्ट मार्केट तब तक अच्छा है जब तक के रिसोर्सेज का ऑप्टीम यूटिलाइजेशन
میں نے بہتر یوز جہاں یوٹیلائزیشن ایگزاسٹنگ ہونے لگا ہم پرفیکٹ مارکیٹ کو کنٹرول کر لیں گے گورنمنٹ انٹرمیشن آ جائے گا پرفیکٹ مارکیٹ خود سے رن ہوتا ہے ٹھیک ہے فری مارکیٹ کے حساب سے ڈیمانڈ سپلائی پھر ان کا ایسا کہنا تھا یعنی بہت ساری چیزیں انہوں نے سپورٹ کیا کہ جو فیکٹرس ہے لینڈ لیبر کیپٹل ان کو جو پرائس ملتا ہے ہے نا ہاں تو یہ جو وکشل ہے جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں جو اکنامسٹ ہے ان کی جو تھیری ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا نا سویڈش اکنامسٹ وکشل کیا کہا انہوں نے کہ جب تک پرفیکٹ مارکیٹ ہے اچھا ہے ایسے ایک ایسا مارکیٹ جہاں پر ہر ویکتی میں نے فش والا ایگزامپل دیا برڈی چانی چوک والا ایک ہی چیز ایک ہی ایک ہی سامان بیچا جا رہا ہے ایک ہی جگہ سے لا کر ایک ہی پرائز پر تو یہ ریسورسز آپ ٹیم یوٹیلائزیشن ہوگا اچھا ہے بری بات نہیں ایگزاسٹ نہیں ہوگا پھر ان کا کہنا تھا کہ جو پرائسز ہے گڈس کے ایسا وہ بلیو کرتے تھے جو سامان آپ بیچ رہے ہو ہے نا اس کو مارجنل کاسٹ پہ بیچو مطلب جتنا خرچ لگ رہا ہے اتنے تک ہی بیچنا چاہیے اس سے زیادہ پہ بہت زیادہ پہ نہیں تو ایک ایکسپلائٹیشن ہو سکتا ہے کنزیومر کا مارجنل کاسٹ کا مطلب سمجھا نا آپ کو وہ خرچ جو آپ کو ایڈیشنل گڈس بنانے میں لگتا ہے ہر دوسرے ایڈیشنل گڈس بنانے میں تو ان کا کہنا تھا کہ پرائس اس کے ایکول ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں یا اس کے آس پاس ہے نا ایسا ان کا بلیف تھا ٹھیک ہے پھر ان کا ایسا کہنا تھا کہ جو فیکٹرس کے پرائسز ہیں لینڈ لیبر کیپٹل پہ جو پرائسز ملتے ہیں نا فیکٹرس ہوتے ہیں نا یہ ان کی پروڈکٹیوٹی کے حساب سے ملنی چاہیے ان کو مارجنل پروڈکٹیوٹی واٹ از دیٹ مین مطلب اویلیبلٹی پہ نہیں لینڈ کتنا اویلیبل ہے لیبر کتنا اس کی پروڈکٹیوٹی کے حساب سے پھر ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی مطلب ابھی فار ایگزامپل ابھی آپ دیش میں دیکھ لو ایبنڈنس میں لیبر ہے لینڈ اویلیبل ہے بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں مگر ہم تو اسی کو پرائز پے کریں گے نا جو ہم کو کانٹریبیوٹ کرے گا پروڈکٹیوٹی میں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کیا کوالیفیکیشن آپ کے پاس یا کتنی اویلیبلٹی ہے آپ کتنا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل ایک پرسن اے اس کے پاس دو لینڈ ہے جو اس کے گھر کے سامنے لینڈ ون اور ایک گھر سے پانچ کلو میٹر لینڈ ٹو یہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہے یہ پروڈکٹیو ہے تو یہ اس کو چوز کرے گا نا اس پہ زیادہ خرچ کرے گا گھر کے سامنے کے اویلیبل ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے مگر اس پہ آپ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے وہ کانٹریبیوٹ نہیں کرے گا پروڈکشن میں بنجر ہے سیم لیبر میں بھی ایسی ہوگا اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے کہاں سے آئے ہو آپ کتنا کانٹریبیوٹ کرے گا میرے بزنس میں تو وہ تو ان کا کہنا تھا پرائز اس کے سب سے ڈیسائڈ ہونا چاہیے اٹس ناٹ اباؤٹ دا اویلیبلٹی اٹس اباؤٹ دیئر پروڈکٹیوٹی پھر ہی آلسو بلیوز کہ سوشل ویلفیئر میں بلیو کرتے تھے یعنی بہت کچھ آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سوشلزم سے ریلیٹڈ تھا ان کا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے انکم اور ویلتھ کا وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہنا چاہیے کون بلیو کرتا تھا یہ ان کا ماننا تھا کہ جو انکم اور ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ گورنمنٹ کے انٹروین میں ہونا چاہیے گورنمنٹ کے انٹر ہے نا مطلب یہ لیزس فیئر کو سپورٹ نہیں کرتے تھے فری مارکیٹ کو گورنمنٹ کا انٹرفرینس ہونا چاہیے ایسا ان کا کہنا تھا یعنی انکم ڈسٹریبیوشن ویلتھ شوڈ بی انڈر دی گورنمنٹ کتنی ساری چیزیں بتایا میں نے آپ کو ان کے بارے میں سوشل ویلفیئر ڈسٹریبیوشن پروڈکٹیوٹی فیکٹر پرائزنگ ہے نا پھر مارجنل کاسٹ کے آس پاس آپ کا پرائز ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں پرفیکٹ مارکیٹ کو سپورٹ کرنا یہ ان کا کام تھا کتنی ساری چیزیں پڑھے ہم لوگ نے انٹرسٹ والا بھی سمجھا فیشرس تھیری امیریکن اکنامسٹ پلیز ہر چیز کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑنا یہ بہت محنت سے بتا رہا ہوں میں آپ کو اور آپ غور کرو اگر تو ان کی سب کی تھیری آج ہم کو کام آنے والی ہے ابھی آپ دیکھو ان کی جو ابھی میں نے پڑھا ہے آپ کو سب یوز کریں گے بھائی اسی کو دیں گے جو جو پروڈکٹیوٹی میں کانٹریبیوٹ کرے گا وکشل کا جو بھی بتایا سرکار نے بھی پرائز ڈٹرمنیشن اپنے ہاتھ میں لے لیے دیکھا ہوگا نا آپ نے ہمارے یہاں دیکھ لو آپ مارکیٹ میں پرائسز یونیفارم پہ بیچے رہے ہیں ایک پرائز بورڈ بن گیا ہے والراس کا مارکیٹ اکولیبریم جس مارکیٹ میں کمی ہے اور جہاں زیادہ ہے وہاں سے وہاں سپلائی کر دو اکولیبریم میں لانے کے لیے کہ ڈیمانڈ کے مقابلے سپلائی اکول ہو جائے یہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ریئل انٹرسٹ اکول ٹو نامنل انٹرسٹ ریٹ مائنس انفلیشن انٹرسٹ ریٹ اپنے پیسے کو جب آپ دیتے ہو مارکیٹ میں یا کسی کو تو جو انٹرسٹ چارج کرو گے وہ ایسا رکھو کہ آنے والے ٹائم پر جو انفلیشن انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اس کے مقابلے زیادہ رہو تو آپ کے ہاتھ میں پیسہ بچے یعنی جتنے پرسنٹیج سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اس سے زیادہ پرسنٹیج آپ کے ہاتھ میں پیسہ آنا چاہیے ہے نا اور یہ تھیوری آف گروتھ اینڈ پاپولیشن انہوں نے تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتائی آج ہم لوگ بھگت رہے نا اس چیز کو آج جو باقی کنٹریز کی ابنڈنس میں ہے کیونکہ ان کی پاپولیشن گروتھ ہوتی نہیں ہے پھر ہم نے کچھ پریونشنس بھی پڑھے کیسے پاپولیشن کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے اس سے ہم کئی بار سہمت نہیں ہوتے اور جیم کنس کا تو
कई लोग आज उसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि नहीं उसमें बहुत ज़्यादा डेप्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा गवर्नमेंट को बट ठीक है उसको ग्रेट डिप्रेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो आपको करना ही पड़ता है बोरो करिए स्पेंड करिए और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को इंक्रीज करिए और टैक्स कट करिए ठीक है बच्चों समझा ये हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का बस आप कल से अपना ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है अपने को और अपने भी पढ़ें कल से अपनी मीनिंग से स्टार्ट पढ़ना ठीक है चलो ठीक है बच्चों चलिए ग्रेट मज़ा आएगा जब आपको पढ़ने में देखना चलो बाय डाटा ठीक है